bienvenidos a otro video más de mi canal. Mi nombre es Eli Tapia y vamos a preparar hoy una sabrosa y deliciosa birria de res. Miren, aquí ya tenemos, tenemos 8 libras de lomo de, de res. Y para esta birria vamos a ocupar Chile California. Luego vamos a ocupar orégano, pimienta canela, clavo, comino, ajo, un cuarto de cebolla y ocho hojas de laurel para esta birria. Pues vamos a ir poniendo la carne de una vez porque la olla ya está hirviendo y la vamos a dejar hervir más o menos como dos horas a fuego lento. Vamos a ir poniendo la lumbre un poquito más que hierva bien y ya cuando veamos que ya se está cociendo le quitamos la, la leña para que se vaya cociendo suavemente y pueda concentrarse todo lo, lo que se le va a poner y así va nuestra carnita para nuestra birria miren se va cociendo suavemente nada más con una leña tiene miren y con la brasa y así vamos cociendo poco a poco esta carne y es momento es momento de ponerle la sal vamos a ponerle media cuchara de sal miren cómo va quedando bueno se llegó la hora de moler el chile Vamos a ponerle lo que son los chiles California, 20 chiles como dijimos, y los condimentos que es la cebolla, el ajo, el comino, el clavo, la canela, la pimienta y el orégano. Y ahora sí, a ponerlo. Ya está nuestro chilito, miren el comal ya está todo lo que da también porque vamos a moler unas tortillas para que esté bien buena esta comida. No lo cernimos porque esta licuadora sí muele muy bien y no necesitamos cernir nuestro, nuestro chilito. Ahora sí vamos a esperar que hierva muy pero muy bien. Pues vamos a moler ya las tortillas para que cuando ya esté nuestra comida pues ya sentarnos a comer ya no le falta mucho nuestra comida le falta muy poquito Cómo nos va quedando nuestra comida, miren. Se mira bien roja, bien bonita nuestra birria. Ahorita vamos a dejar que hierva un poquitito más, ¿saben por qué? Porque como les había dicho al principio, que puse los pedazos enteros. Miren cómo está. 
están enteritos los pedazos. No necesitamos deshebrarla nosotros porque con el mismo vapor de lo que está hirviendo se va deshebrando sola, sola la carne y queda mucho más sabrosa. Miren cómo está. Ahorita que ya vengan las niñas de la escuela, pues ya van, ya ya no tardan en llegar, ya casi van llegando. Nada más unos minutitos y ya llegan. Cuando lleguen ya va a estar la comida, las tortillas, como vieron, ya molimos. Y así ya vamos a tener, pero estoy segura que lo que van a querer ellas va a ser que sabirrias. Van a ver que si no. No hombre, que hasta nos vamos a chupar los dedos. Para deleitarnos de una sabrosa comida en familia. Miren mi birria ya quedó les digo que miren miren cómo todavía están los pedazos enteros eh miren pero ya se deshacen ya nada más le pone uno la cuchara miren ya se va desbaratando porque queda pero muy buena después de de esta media movida que le damos con la cuchara y miren, miren cómo se va deshebrando la carne Se deshebra muy bonito cuando está muy, muy bien cocida. Como les dije, este, mis nenas se fueron a la escuela, pero ya no tardan en llegar. Y me gusta que cuando hago la comida antes de que ellas vengan, este, me gusta que ya esté listo todo para que ellas vengan y ya coman. Porque como casi no comen en la escuela, pues prefiero que ya esté la comida cuando llegan y ya vienen y a comer. A ver, vamos a ver. Aquí está. Miren cómo ya están los las quesadillas aquí bien doraditas para que salgan bien mojaditas miren cómo las estoy haciendo las remojo primero luego las saco y las vuelvo a remojar miren no es que se coma todas de ahí verdad porque verdad sí que este te gustan mucho las quesadillas pero como vamos a sí. <risa> vamos a compartir ahorita mira las quesadillas vamos a agarrar unas cada quien y así vamos a ir preparando miren cómo quedaron bien pero bien deliciosas que se ven a mí me encantan al menos a mí me gustan mucho Ahora vamos a servir. Miren, si quieren un poquito más de carnita, le ponen más carnita, pero casi más siempre es el puro caldito. Que va al lado de la, de la quesadilla. Yo le puse poquita más, más carne. Y así es como nos queda nuestro platillo de las quesadillas. Bueno, pues ahora llegó el momento. Que, que les digo que siempre este es el más que me gusta. ¿Verdad, Jenny? Es, es tu favorito. Así que, ¿no? Miren cómo nos quedó nuestra birria. Miren, así. Se puede comer así en quesadilla si ustedes gustan con un platito al lado de birria o como ustedes quieran decirle. ¿Verdad? Y luego también pueden comer así en plato grande con su cebollita, su cilantrito y su salsa verde, ¿verdad? Y también... Serví este porque quería mostrarles, porque acuérdense que molí también tortillas, tortillas recién hechas. No las traje aquí porque las dejé aquí al lado, pero porque nosotros queremos hoy quesadillas, ¿verdad? Sí. <ríe> Jenny no quiere comer así, dice. Mejor sus quesadillas, así es que pues yo también quiero acompañarlas con unas quesadillas. Pues vamos a probar. Ay, ay, ay. No es por nada, pero... 
Nos quedó bien delicioso. ¿Verdad? Bien rico. Bien. Mmm. Mmm. La mera verdad, esta es una comida bien sabrosa. Y sobre todo porque, como sabemos, ahorita viene el tiempo de frío. Y a quien no se le antoja algo calentito, ¿verdad? Algo caldosito, bien sabroso. Bueno, que les he dicho que a nosotros nos gustan mucho los caldos, aunque haga calor, no le hace. Pero más ahorita en el frío se antoja algo calentito y bien picosito, ¿verdad? Así es que... Gracias, gracias. Vamos a seguir comiendo con JD. Gracias por ver nuestros videos. No se les olvide suscribirse, darle like a este video y comenten en qué les gustaría que cocináramos la próxima vez. Pues gracias y hasta luego. Nos vemos en otro video. Gracias, bye. Mi lindo flaco Tepet, tierra donde nací. Cuando escucho tus chilenas, siempre me acuerdo de ti.